Kwa hali gani mtazamaji wa Nek TV nikukaribisha katika kipindi hiki maalum kipindi kinachohusiana na uchaguzi mdogo wa bunge na udiwano utarajiwa kufanyika hivi karibuni hapa katika studio za Nek TV tuko naye Kaimu mkurugenzi wa uchaguzi bwana Hamisi Mkunga karibu sana asante asante sana mtazamaji wa Nek TV anapenda kufahamu bila shaka uchaguzi huu mdogo wa bunge na udiwani unahusisha majimbo mangapi na kata ngapi na unatarajiwa kufanyika lini ndugu wa watazamaji wa, wa, wa Nike TV ni kwamba tunataraji kuwa na uchaguzi mdogo utakaofanyika tarehe 17 mwezi Februari mwaka 2018 uchaguzi huu utahusisha majimbo mawili kwa maana ya jimbo la Kinondoni lililopo katika jiji la Dar es Salaam na jimbo la Sia lililopo katika mkoa wa Kilimanjaro lakini vile vile utahusisha kata kumi kuna kata ya Isamiro iliyopo katika jiji la Mwanza kuna kata ya Madanga iliyopo katika halmashauri ya wilaya Pangani kuna kata ya Kimagai iliyopo katika halmashauri ya wilaya Mpwapwa kuna kata ya Manzase iliyopo katika halmashauri ya wilaya Chamwino kuna kata ya Kashashi iliyopo katika halmashauri ya wilaya Sia kuna kata ya Donyumurwa iliyopo katika halmashauri ya Sia kuna kata ya Gararagua iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Sia kuna kata ya Buhangaza iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Moleba kuna kata ya Mitunduruni hii iliyopo katika manisipa ya Singida na kuna kata ya Kanyelele hii ipo katika halmashauri ya wilaya Misongo kwa jumla ya kata ambazo zitashiriki kwenye uchaguzi ni kata kumi pamoja na majimbo mawili kwa maana ya jimbo la Kinondoni pamoja na pamoja na Sia vile vile <coughs> tunasema kwamba kwenye uchaguzi huu jumla ya vituo ambavyo vitatumika kupiga kula ni vituo 869 na jumla ya wapiga kura ambao wameandikishwa katika haya majimbo mawili pamoja na hizo kata kumi ni wapiga kura laki tatu, arubaina, tisa, miambiri, kumi na moja. Naam. Na mtazamaji wa Nike TV, naam, tuko naye hapa Kaimu Mkurugenzi wa Uchaguzi bwana Hamisi Mkunga. Mimi naitwa Hussein Makame. Mkurugenzi tungependa kufahamu baada ya uteuzi wa wagombea tumesikia tarehe 20 ulifanyika uteuzi wa wagombea katika upande wa majimbo hayo na kupande wa kata. Hebu tumfahamishe mtazamaji wa Nek TV ni wagombea wangapi wameteuliwa katika uteuzi huu? Kama nilivyotangulia kusema kwamba tarehe 20 ambayo ni siku ya Jumamosi mwezi wa kwanza mwaka huu 2018 kulikuwa na uteuzi katika majimbo mawili pamoja na kata nne. Tumesema <coughs> uchaguzi utafanyika katika kata kumi hizi kata nyingine sita zitafanya uteuzi tarehe 24 na mwezi wa kwanza mwaka 2018. Na na Kwa hiyo tayari kata nne na majimbo mawili yamefanya yamefanya uteuzi tu siku ya tarehe 20. Na katika uteuzi huu jumla kwa mfano katika jimbo la Kinondoni jumla ya ya, ya, ya vyama mbili vitashiriki ambako tukiangalia kuna bwana Godfrey Maliza huyu anatoka chama cha TLP kuna Johnson Mwangosi anatoka chama cha Sau kuna John January Mboya anatoka chama cha Demokrasia Makini kuna Majuma Mirambo yeye anatoka chama cha UMD kuna Maulid Mtuli anatoka chama cha Mapinduzi kuna Mary Mpangara yeye anatoka chama cha DP kuna Salim Mwalimu yeye anatoka chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema kuna Rajabu Salum Juma yeye anatoka chama cha CAF kuna Mohamed Majariwa yeye anatoka chama cha NRI, kuna George Christian anatoka chama cha CCK, Ari Omari Abdala anatoka Ada Tadea na bwana Ashiri Kiwendu yeye anatoka chama cha AFP. Kwa jumla ya 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 ya, ya, ya wagombea 12 wameteuliwa kutoka jimbo la Kinondoni. Hali kadhalika kwa upande wa jimbo la Sia jumla ya wagombea wanne wameteuliwa. Kuna Dr. Dr. Godwin Morele huyu anatoka chama cha Mapinduzi CCM kuna Mdoe Azania Yambazi anatoka chama cha Sao kuna Tumsifweri Mwandi yeye anatoka chama cha Kafu na bwana Elvis Moss yeye anatoka chama cha Demokrasia na Maendeleo <coughs> vile vile kuna kuna upande wa wa, 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 wa kata katika zile kata nne katika upande wa Isamiro jumla ya wagombea watano wameteuliwa wame kugombea nafasi ya udiwani katika kata ya Isamiro ambao kuna mgombea kutoka chama cha Kafu kuna mgombea anatoka chama cha DP, kuna mgombea anatoka chama cha UDP, kuna mgombea anatoka chama cha Pepinduzi, kuna mgombea anatoka chama cha cha Dema kwa maana ya chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa upande wa kata ya Madanga iliyopo katika 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 wilaya Pangani, jumla ya wagombea watatu wameteuliwa. Kuna mgombea anatoka chama cha ST Wazarendo, kuna mgombea anatoka chama cha Mapinduzi na kuna mgombea anatoka chama cha Kafu. 
kwa upande wa kata ya Manzase iliyopo katika almashauri ya wilaya cha Mwino jumla ya wagombea watatu wameteuliwa kuna mgombea anatoka chama cha mapinduzi kuna mgombea anatoka cha uma na kuna mgombea anatoka cha demu kwa upande wa, wa, wa kata ya Kimagai iliyopo katika almashauri ya wilaya Mpwapwa mgombea wa CCM amepita bila kupingwa kwa hiyo katika hizi kata nne ambazo zimefanya uteuzi utaona hapa kata moja mgombea amepita bila kupingwa na kata hizo tatu nime nimezielezea kwa maana ya kata iliyopo Isamiro jiji la Mwanza ni jumla ya wagombea watano wameteuliwa kutoka vyama vitano kata hii iliyopo Pangani jumla ya wagombea watatu wame kutoka vyama vitatu wameteuliwa kwa hiyo ni ni kuhusu wagombea katika kata pamoja na majimbo mawili umetaja kata kumi lakini katika uteuzi hapo umetaja wagombea katika kata tano ambao umesema kata moja mgombea amepita bila kupingwa ni vipi kuhusiana na kata hizi nyingine sita katika ni, kama nilivyosema awali kwamba tarehe 20 mwezi Januari mwaka 2018 kulifanyika uteuzi katika majimbo mawili pamoja na kata nne kwa tunataraji katika tarehe shiri, tarehe 24 mwezi Januari mwaka 2018 kwa maana ya Jumatano ya wiki hii kutafanyika uteuzi katika kata hizi nyingine sita zilizosalia kwa maana ya kata iliyopo kata tatu zilizopo katika jimbo la Sia kuna kata ile ya Mitunduruni ipo katika manispaa ya Singida kuna kata moja iko katika man, katika katika kata katika almashauri ya wilaya Misungwi na kata moja ipo katika almashauri ya Muleba. Kwa hiyo jumla ya kata zote ambazo zitafanya uteuzi katika siku ya tarehe 20 mwezi Januari 24 mwezi Januari ni kata sita. Naam, tunafahamu kwa mujibu wa sheria baada ya uteuzi kuna kuwa na mapingamizi. Una taarifa gani kuhusiana na mapingamizi ambayo yamejitokeza baada ya uteuzi wa juu? Msofa mpaka sasa kwa taarifa tulionayo kutoka kwa wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo yote ambayo kutafanyika uchaguzi hakuna pingamizi lolote limepokelewa katika jimbo la Siha ambako ulifanyika uteuzi siku ya tarehe 20 mwezi Januari hakuna pingamizi lolote limetokea katika kata ya Madanga iliyopo katika amini katika mashauri ya wilaya Pangani hakuna pingamizi yote ime, imepokelewa kutoka katika kata ya, ya, ya ka, ka, kata ya Manzase ambayo ipo katika almashauri ya wilaya cha Mwino kuna jumla ya pingamizi nne ambazo zimepokelewa katika jimbo la 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 la, 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 la Kinondoni tunasema kuna pingamizi CCM amemwekea pingamizi zidi ya mgombea wa Sau kuna pingamizi linatoka DP kuna pingamizi la Kafu zidi ya mgombea wa Chadema na kuna pingamizi la mgombea wa amini kuna pingamizi la Chadema zidi ya mgombea wa Kafu vile vile kuna pingamizi zilizopo katika katika kata ya Isamiro ambayo ipo katika jiji la Mwanza kuna pingamizi sita tum, kwa mujibu wa taarifa tulizopatia na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la la, 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 la Mwanza ni kwamba kuna pingamizi ya kwanza CCM zidi ya mgombea wa Chadema CCM zidi mgombea wa CAF kuna CCM zidi ya mgombea wa DP na CCM zidi ya mgombea wa DP vile vile kuna pingamizi ya Chadema zidi ya mgombea wa CCM kuna pingamizi ya CAF zidi ya mgombea wa CCM kwa kinachofuata sasa hivi ni <coughs> hao wasimamizi wasaidizi na wasimamizi wa uchaguzi wana wanayapitia hayo mapingamizi na kisha watayatolea maamuzi lakini kwa kuzingatia kifungu cha 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 cha, cha 445 cha sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa sura ya 292 na kifungu cha 46 cha sheria ya uchaguzi mkuu sura ya 343 kwamba hao wagombea ambao wamekatiwa rufaa baada ya ku, 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 baada ya maamuzi ya, 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 ya wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wa wasaidizi wa uchaguzi wana haki ya kukata ya, ya kukata ya kukata rufaa tume ya taifa ya uchaguzi. Kwa hiyo baada ya maamuzi yale baada ya maamuzi ya tume ya taifa ya uchaguzi ndipo tutakuwa exact ya kama haya mapingamizi yao au rufaa zao zimekubaliwa au zimekataliwa na ndipo pale tunakuwa tuna na orodha rasmi ya wagombea. Asante sana. Mm. Na, mkurugenzi ni kwamba baada ya uteuzi mm. kwa mujibu wa ratiba ile ya tume mm. ni kwamba tarehe 21 zinaanza zinaanza kampeni katika majimbo haya mm. mawili na kata zile tano ambazo umezitaja. Mm. Kata kwa sababu ta, kata moja tayari mgombea amepita bila kupingwa kutokuwa mm. ni kata nne sasa. Mm. Sasa unaweleza nini? Unatoa wito gani kwa wagombea vyama vya siasa na hata wananchi kuelekea katika kampeni hizi? Mm, uteuzi uliofanyika tarehe 20 ulikuwa ni majimbo mawili pamoja na kata nne. Kwa hiyo kwa kuwa mgombea wa kata ya Kimagai 
amepita bila kupingwa kwa hiyo kampeni zitafanyika kwenye hizi kata tatu kwa maana kata ya kata ya madanga kata ya, ya, ya iliyopo katika kata ya isamiro pamoja na, na kata ile iliyopo katika almashauri ya chamwino pamoja na, na, na haya ma, 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 majimbo mawili kwa maana ya jimbo la kinondoni pamoja na sia ninachoasa tu ni kwamba <coughs> wagombea pamoja na vyama tuzingatie ratiba kwa sababu uh, kila chama na mgombea wake kimewasilisha ratiba ya kampeni kwa hiyo tuzingatie ratiba ya kampeni lakini vile vile tufanye kampeni za kistarabu hilo ni, 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 ni swala la msingi lakini vile vile vyama na wagombea wote tume, tu, tumekubaliana kwamba tutaheshimu maadili kwa hiyo vile vile vyama na wagombea wazingatie wa, wa wazingatie wa maadili lakini vile vile naomba wananchi wajitokeze kwa wingi siku ya tarehe saba mwezi wa pili mwaka 2018 kwa ajili ya kwa ajili ya kupiga kwa ajili ya kupiga kura katika haya majimbo mawili na kata tisa kwa maana mpaka sasa hivi hatutakuwa na uchaguzi katika kata ya Kimagai iliyopo almashauri ya wilaya Mpwapo kwa hiyo tutakuwa na jumla ya kata tisa ambazo zita, zitafanya zitafanya uchaguzi kwa maana ya kata iliyopo kata tatu zilizopo katika almashauri ya wilaya Sia kata ya Madanga iliyopo katika almashauri ya Pangani kata ya Manzasi iliyopo katika katika almashauri ya wilaya ya Chamwino kata ya Isamiro iliyopo katika jiji la Mwanza kuna kata ya Kisherere iliyopo iliyopo katika katika almashauri ya Misungu na Bohangaza iliyopo iliyopo katika almashauri ya wilaya Mureba kwa jumla ya kata zote zitakazofanya uchaguzi ni siku ya tarehe 17 mwezi Februari ni ni, ni kata tisa pamoja na majimbo mawili naam basi tunashukuru sana kwa ta, taifa hizi muhimu kwa upande wa watazamaji wetu wa Nek TV. Mtazamaji wa Nek TV tulikuwa na Kaimu Mkurugenzi wa Uchaguzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi bwana Hamisi Mkunga. Tukizungumza naye kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na uchaguzi mdogo katika majimbo mawili na kata kumi za Tanzania bara na hapa kama tulivyofahamu ni kwamba kata tisa ndio zitakwenda kupiga uchaguzi kupiga kura katika uchaguzi wa tarehe saba mwezi Februari mwaka huu. Basi mimi naitwa Hussein Makame sina la ziada kutoka hapa studio za Nek TV na kuaga kwa heri. Asante sana.